，书间怀才记，试探两颗少年心。虽路途多舛，彼此在此知觉天地尽。对影难互插，黑白之争难定下。长日清闲，抚琴听此曲，谁佳人如画？何必独上窗前花？依然自得有一下，盼从今长相守，共赏一帘风雅。那日烟雨蒙蒙，彩袖轻捧绿裳，闲来处处对。绣孤影，长情空。花影压窗几重，夜色阴阳蔽空。飞了一层重重风，只是泪眼朦胧。月下听君私语，从此不必分。酒店就同城，安心预定，退感无忧。同城旅行邀您观看《迦南传》。素素啊，宝宁，请客问蝶，你们先下去吧，我与郡主有些话要说。是，湘君。宝宁，你怎么这身打扮？你干什么去了？听说宫外有活动，我就偷偷溜出去玩了一下。你以前偷偷出去玩都会告诉我的，这次连我也瞒着。怪不得最近看你神神秘秘的，到底去干什么了？我能干什么呀？宝宁，你我八岁便相识，我们就如同异母同胞的两个姐妹。你这点小心思，我还看不出。既然你不愿意告诉我，那日后你这东三所，我便也不会再来了。哎，哎哎，不是。有些事情你还是不知道的好。你若真拿我当姐妹，就应该把你现在在做的事情告诉我，我也好帮你出主意，是不是？哎呀，福宁殿药案，嗯，你怎么会有这个？我偷偷进太医局拓印的，之前赵姨不是说福宁殿死了个宫女叫方意如吗？但是我前几日偷偷溜出宫的时候，我明明见到她了，我就觉得这件事情很蹊跷，然后呢就去太医局找她的药案，哎，她倒是没找到，找到那个叫什么萧荣娘的，她开过上好的保胎药。保胎药？嗯，我本就怀疑这保胎药到底是谁开的。但我见到这萧荣娘，发现她根本就没有怀孕，而且她半年前就离宫了，那就只有一种可能了，是陛下呢让那个方玉如假借了萧荣娘的名字开了药，然后呢，陛下谎称方玉如已死，实则把她送出宫保胎。但是，我不都得见到方玉如才知道吗？可是宝宁，就算陛下悄悄养了这个孩子，曹太后承认不承认暂且不说。就是宗正院也不可能随随便便给这个孩子上了玉牒，混淆皇家血统。未来你即便当上了皇后，这个孩子也不会对你造成什么威胁。我不嫁给赵毅。可是你和陛下是青梅竹马，整个前朝后宫，谁不知道只有你这个江家嫡女才配得上皇后的位子啊？我就是因为从小认识他，所以我才不想嫁给他。哎，你说我这哪一件东西不是他硬塞给我的？我这还没嫁给他呢，就已经没了自由。要是真嫁给他了，那还得了？可是太皇太后早就有心将你许配给陛下了。外祖母她是向来觉得那个赵毅呢对我情真意切，但她如果知道了赵毅已经跟宫女偷偷有了子嗣，她才不会让我嫁给他呢。宝宁，也许我这辈子只能认命了，但是，若是能让你真的幸福，我愿意帮你。你太阴的这个福宁殿的药案，必须要烧掉
以免这个册子被其他人发现。嗯，内容你记在心里就行了。行。你去那儿找找。好。哎，这……哎，你有没有见到一颗这么大小的欧博珠子？回世子的话，奴才并未见过。发生什么事了？哎，昌公子，你怎么会在宫里啊？赵公子，你怎么会在宫里啊？哦，我父亲是南明总管靖海侯，此次受曹太后收院之邀来到都城，本想今日去拜见一下太后娘娘，没想到。竟弄丢一颗欧博珠子，哎，张公子，你这是宫中侍卫啊？说来话长，我其实是秉州总管李长青之子李谦，碍于身份，参加济公巧匠大赛时才化名为张谦，后来奉家父之命，特意来给太后娘娘拜寿，幸得太后娘娘赏识，封我为三品带刀侍卫。原来你叫李谦啊？哎，那等你更职后，我们找个地方把酒言欢，如何？三里巷巷子口往里走第二间就是我在都城的宅子了，但是今天怕是不成了。从今往后，你尽管来找我，我命人备些好酒好菜来款待你。好，待我无事便去找你。那我先行一步。嗯哀家是不是又有白头发了？哀家老了，对吧？太后娘娘怎么会老？娘娘这是忧愁国事，思虑过度罢了。最近那些大臣们，总说今年浙西洪涝，蜀中大旱。那是上天的预警，都是因为皇帝既没有亲政，也无子嗣，皆因还没有挑起君主之责。这言下之意，不就是要让哀家还政吗？太后娘娘，人带来了。奴婢宋贤仪，请太后娘娘接安。你知道，让你来是干什么吗？奴婢知道，奴婢生来体弱，不能为皇家诞下子嗣，但蒙太后娘娘不弃，奴婢一定好好伺候陛下。这宫里面，聪明的人，貌美如花的人，都不在少数，但是懂得拿捏分寸的人，却不多。奴婢一定好好效忠娘娘。敏州，一会儿把他带到福宁殿去吧。奴才遵旨。哎呀，去哪儿了？来这找找。哦，好。嘿，找什么呢？哎，世子啊。你怎么会在宫里啊？怎么在宫里也能见到你、啊？哎，不是，你这身装扮，倒也不像是宫女啊，挺有眼力劲儿啊。实话告诉你吧，其实我是嘉南郡主，之前也是因为偷偷溜出宫去参加那个济公巧匠大赛，刻意隐瞒了身份。我就说你的行为异于常人，但没想到，竟是嘉南郡主。哎，别别别，请免礼，请免礼。所以，你们在找什么东西啊？我这玉佩上的欧博珠子丢了，虽说不是很名贵，但却是我家母的遗物。那你的珠子是有什么特点啊？流光溢彩，甚是闪耀。闪闪发光，我大概知道在哪儿了。啊，走。世子，给我搭个人梯啊
，这么高，会不会出事儿啊？快点儿，快！不过我的东西怎么会在这乌鸦窝里啊？哎，小心点，郡主小心啊！小心点儿！真的在上面吗没事吧？没事。青海侯世子，李谦，今日多亏你及时救下了郡主，只是没想到之前你我三人还在宫外参加技工巧匠比赛，现在却在宫里遇见，真是奇遇。啊，是这个吧？竟然真的在这儿！这个乌鸦就喜欢闪闪发光的东西。之前素素那耳坠掉了，就是被他叼走的。想必这珠子也是一样，被乌鸦给叼走了。今日多谢郡主，不客气。反正你在宫外也帮了我不少。郡主，郡主，原来你在这儿啊！陛下来了寿康宫，太皇太后请您过去呢。好，我先走啦。郡主，嗯，不知今后还能不能再见到你？你要是以后再来宫里的话，就去寿康宫的东三所找我吧。好。放回去。是郡主。哇，真是不可思议！没想到这江姑娘，竟然是郡主啊！是啊，我也没想到。但是江南郡主，倒是挺有意思的。来，祖母。您放心。哦。哎，宝宁妹妹，坐。累死我了。外祖母宫里添新人了，哪里？这是太后给皇帝宫里添的新人。啊！宋贤仪，你先出去候着，不想让你在这里碍眼。是陛下。太后怎么突然插手福宁殿的事了？这个宋贤仪啊，是母后硬塞给朕的侍寝宫女，可是朕心里面只有宝宁一个人。母后派来的人呢，就让她留在宫中做个洒扫宫女吧。嗯，到底是一儿对宝宁情真意切。不过这个宫女也是太后精挑细选来的，你要过去谢恩才是。嗯，此前她宫中遇刺，你可过去请安了。儿臣去请过安了，不过这刺客当场毙命，母后并无大碍。嗯。宝宁、啊，这朕的宫中来了一批鲁班锁，你要不过去瞧瞧？没兴趣。你不是对这个最感兴趣的吗？熊世宝布置的课业太多了，没时间。<笑>还是个孩子江南郡主，江南郡主，我想请你出面帮我个忙。我能帮上你什么忙？前几日别人借了我一件孔雀织金的斗篷，不小心被我弄坏了。不知郡主是否知道这都城当中哪家刺绣坊能够帮忙缝补呢？这宫外的刺绣坊，我们又怎么会知道？平日宫中的衣服都是送到真宫局去缝补的。这个忙恐怕……哦，我知道有一家。斗篷带了吗？因为今日当值，并未带在身上。行吧
，那就明日的未时，我让我身边的姑姑去你府上取一趟。多谢郡主，那明日我就在宫外青石巷等这位姑姑了。宝宁，拜见陛下。起来吧，谢陛下。新来的，朕以前怎么没有见过你啊？回禀陛下，微臣李谦，是秉州锦西总管李长卿之子，前些日子被太后封为禁卫军三品带刀侍卫。宝宁，你认识他？区区一个侍卫，我怎么会认识呢？就是看着面生盘问了一番才知道，他竟然就是前几日救了太后那人。陛下，郡主，微臣要继续巡逻，先行告退。宝宁，朕在御花园里面准备了一些佳肴，特意邀请你一同享用。这赵毅又来这套。呃，陛下，我看今天天气不错，不如我陪你们一起用膳如何？嗯。郡主。不是说派姑姑来拿吗？怎么郡主亲自来了？明知道我会来，快点！嗯嗯、好笑吗、嗯？明知道本郡主要来，连个墩子都不准备一下。来吧。郡主想必已经猜到了，我并不是为了知补孔雀之心，为何还要亲自赴约、啊？就不怕会有危险吗？你抓住我的小辫子，却没有告诉别人，而是直接来找我，说明你有求于我，我怕什么？郡主果然聪明，说说看，要我做什么？我想要郡主手中的神鬼兵器图。可惜了，那济公巧匠大赛的神鬼兵器图是假的。不过要是本郡主没猜错的话，只有我能弄来真的。难不成是在宫里啊？咱们做个交易吧，你去帮我做件事情，事成之后我就把真的给你。成交。嗯？郡主想让我做什么事儿？帮我找一个人，一个从福宁殿离宫的宫女，她叫方玉如，我得知道她是生是死。如果是活着的话，家在何处？这件事我会派人去查，等有信了，再来告知郡主。哼、嗯！咱们当今这位皇帝，对宝宁如此痴情，三代皇帝皆如此，你们说？难得不难得，嗯、吃，嗯，糊了。郡主手气真是好啊，连着糊了好几回了。不、嗯、行，蒙姑姑，你的。拜见太皇太后。哎呦，宝宁，你这又弄了什么物件？这是我做的手摇风扇，冰带了吗？哎，奴才都给您准备好了，哎，奴才这就给您拿。哟，跟先帝爷一样，就喜欢弄这些技巧玩意儿。呃，外祖母啊，嗯，我听说先帝那儿有一个什么神鬼兵器图，你知道吗？神鬼兵，哦，我想起来了，当初曹太后巧探军心，得知先帝想要这张图，她想法子弄来了，献给先帝。就因为这张图博得君心，才站稳了后宫的位置。这样，<笑>来来来，出牌出牌
住所。你从小进宫就陪伴郡主，这转眼呀，你都已经十八了，也该出宫许人家了。这金安侯世子蔡元，这人品和学识都是一等一的，要不让你父亲给你们安排见一次面？素素，我见不见又有什么重要的？女儿的婚事，你们做主就好。嗯，慢点吃，看着一点都不像个郡主。你确定他就在你说的那地方住吗？要查一个小宫女，根本不在话下。我是想给你帕子来着，但不是男女有别吗？公子，这位姑娘没什么听不得的，你坐下说吧。大公子，姑娘，宅子里住的那位呀、啊，长得白白净净的，已经显了怀了，看上去大约有五六个月的样子。已经写怀了，他一个人住的吗？还有两个小丫头，四个护院。那四个护院时刻盯着宅子的各处墙和院子，生怕有人潜入。那我得亲眼去看看。怎么样啊？嗯。那个方一如十有八九就在里面，我去看看。哎，干什么？郡主，这一个福宁殿的宫女怀了身孕，住在一个全是护卫的宅子里面，你说这怎么回事？你猜到了。陛下在外面偷偷养的孩子，你查陛下的事干什么？啊，我跟陛下从小青梅竹马，学好了一生一世一双人。外祖母前两天才许了我们俩的婚事，就差太后下懿旨了。那如今，就发现他跟宫女有了子嗣。我要不亲眼去看看，怎么能够认命呢
果然就是方一茹。外祖母要是知道赵姨在外面有个孩子，一定不会愿意将我嫁给赵姨。可我又不能贸然将这个事情告诉外祖母。郡主，郡主、嗯，你刚刚这么做，是不是太鲁莽了？那不挺管用的吗？你也说了，他们重兵把守，而且都是训练有素的，肯定会在第一时间救活。这院子这么小，一定不会有事的。迦南郡主，还真是不简单，有意思。公子，到了。啊！郡主。嗯。啊，今天的事情多谢你啊。呃，郡主就这么走了？哦，神神鬼编辑图是吧？嗨，既然我都答应你了，肯定不会食言的。反正我从外祖母那儿打听到呢，这图是曹太后献给先帝的。先帝驾崩之后，应该就被他收起来了。虽然这图不容易找，但是我肯定会想办法接近曹太后，然后帮你找到的。多谢郡主。外祖母，宝宁，这么急着找我有什么事啊？自然是好事，稍后便知。哦，儿臣拜见母后，坐下吧。谢母后，拜见太后，拜见母后。哀家今日过来是要与你商讨一儿的婚事。原来是这样，回禀母后，皇帝早前不慎落水，久病未愈，儿臣是想着等皇帝病愈之后再议的。当然，也是因为儿臣忙于国事，耽搁了皇帝的婚事。既然太后日理万机，操劳国事，那义儿的婚事，哀家便做主了，将宝宁许给义儿。母后，皇帝的婚事，也是国家大事，天下大事。如果这么操之过急的话，恐有不妥吧。儿臣觉得还是从长计议的好。义儿已经到了年龄，早两年便该大婚，如今是一拖再拖，如果再推三阻四的话，难保天下人不去议论。太后。到底是何居心？母后言重了，莫误会儿臣。郡主对义儿来说确实是良配，义儿又钟情于郡主，两情相悦，儿臣有什么理？他在天之灵，自然是愿意看到自己的女儿有一个好的归宿
，母后所言极是。郡主，这雨看着一时半会儿也停不了，不然我先回东三所拿了伞，再来接你吧。也行，嗯，嗯，虽说是立了婚约，但也没这么着急吧？一定是赵毅从中搞的鬼。哎，现在连太后都同意了，这可怎么办呢？想要吓死我！当心本郡主治你的罪。郡主怎么一个人在这里啊？不行啊，这里安全的很。既然如此安全，又为何要改制这个香薰桥，在里面添加迷香呢？还不是为了防宫外面的小人啊！还给我。那得看郡主的本事了。郡主果然一点都没变，还给我加了伸缩链和尖刺呢。这样看起来，不是更像一个防身的武器了吗？宝宁，郡主，你的人来了，我就不叨扰了。告辞。宝宁，素素来啦。嗯。来都城了。我本来想在秉州等你回来，但听说你救曹太后有功，然后我想着你会在都城常住，所以我就和李伯父说了，嗯，让我来都城。公子，高姑娘，我按您的吩咐。把这宅子里的房间啊，都用暗夜熏过了。好，好，知道了。钱哥哥，这宅子虽然是好宅子，但毕竟这么久没人住了，潮气重得很。我叫人啊，用暗夜熏了熏，去去潮气。我也知道你们在都城公务繁忙，所以没有时间打理这些。还是你想的周到，那就辛苦你了。不辛苦，不辛苦。哦，对了。我还煮了温补的莲子汤呢，我这就叫人去盛两碗，给你们补补身子。嗯，公子，高姑娘真贴心。妙容是我妹妹，从小就一块长大，自然是亲近些。走吧。参见太后，仙儿给太后娘娘请安。起来吧。谢娘娘。县主可喜欢这宫里？喜欢，这宫里的一切，仙儿都喜欢。那倘若让你长期留在宫中，常伴皇帝和哀家的身边，你可愿意啊？县主，哀家跟简王还有些要事要商议，你先去拜见皇帝，如何
。是，娘娘。太后，现如今嘉南郡主为后一事已成定局，这日后，江家和皇帝的关系就更加亲密了。太后就要让位于陛下了。那看来，皇帝的身边必然要有哀家的人才行。太后的意思是，青怡县主是哀家看着长大的。又是您的外孙女。若是我做主，将她封为皇帝的贵妃，我相信太皇太后一定也不会多说什么的。承蒙太后抬举，信儿啊，从小行事任性散漫，家中又甚少礼数兼约束，当皇妃实在是抬举她，我怕会辜负了太后的期望。简王此言差矣，哀家看着他就挺好，何况，哀家的垂帘听政，还不是仰仗着简王你的全力支持吗？若是两家联姻，岂不是亲上加亲啊？太后，这得怎么？简王是不乐意吗？皇上。如今咱们穆安国，为了增加耕地面积，大行水利，大面积的开荒，像梯田、鱼田、沙田、架田，到现在为止，咱们穆安国总耕地面积为三百一十二万五千两百余顷。一哥哥的勤政殿可是从这儿走啊？奴婢都打听过了，就在前面。你快帮我看看，我还有哪需要整理的？都好着呢，我的青衣县主，陛下看了肯定喜欢。走吧。哎，青衣县主，他们也是去勤政殿找陛下的，以前怎么没见过？管他呢。你去通报一下，我要见陛下。您是？我是青衣县主，简王的外孙女，陛下的表妹。县主，陛下正在忙呢，您不方便进去。这正事都是太后娘娘在管，陛下有什么可忙的？青、哎、衣县主，这可是行政殿，你可不能胡闹。你一个阉人也敢对我大呼小叫的？青衣县主，陛下这会儿真的在忙，您真的不方便进去。我好不容易进宫一趟，我不管，我今天一定要见到一哥哥。青、哎、衣县主，你不能进去。哎，不听我话，他怎么不听你话呢？参见陛下。你不是说陛下正在忙吗？不就是兜个圈圈，有什么忙的？杜胜，不是和你说过了吗？不要让闲杂人等进来。陛下，我，陛下，你可还记得心儿？心儿十岁那年就在皇家围猎场上见过一哥哥。啊，啊，是，没错。陛下，今日娘娘宣我和外祖父一同进宫，如今他们有要事协商，就让心儿先来拜见一哥哥。你是陛下，她是简王的外孙女，青怡县主。哎，宝宁，你怎么来了？外祖母说你风寒未愈，就叮嘱寿康宫的小厨房做了人参鸡汤，你吃了发发汗也好。啊原来陛下喜欢斗蛐蛐啊！陛下，他是谁啊？他是朕从民间请过来的斗蛐蛐高手。怎么，你有意见啊？这不是治国之书吗？赵义房里为什么会有这种书？来，你给本县主斗一个玩玩。哎，县主啊，这蛐蛐啊。您不能这么使劲。这县主是简王的外孙女，那就是曹太后的人。那这书可不能让他看见，他还真是凭实力不受人待见。您看，逗逗他，得这样，哎，这样就对了。哎，青衣县主
，你那肩膀上该不会爬了只蛐蛐吧？啊啊相信夜的远方，染白了霜，在这雾中摇晃，把梦中难知向往。那缺月的时光，都已经泛黄。是在路途上晃乱我的方向。原谅我曾年少轻狂，如痴思念模样。许多年后才懂欣赏，相知相守的风光。就算命。